Μιχάλη μου, δεν τι ωραίο, ζωντανό, ωραίο, πράσινο. Με Για λιστόν, σημαίνει έδε σε μπελά του σιρόπι. Όσο έπρεπε και ωραίο το χρώμα του διατηρήθηκε. Φίλες και φίλοι μου, παρακολουθήστε όλη τη συνταγή από την αρχή μέχρι το τέλος και θα έχετε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Ακολουθήστε λοιπόν όλες τις οδηγίες της Ελίζας για σίγουρη επιτυχία. Είμαστε στη Σιλίκου, στο χωριό Σιλίκου. Είναι πρόποδες του Τροόδους. Το νεραντζάκι μας το πράσινο. Είναι στο size που πρέπει να κοπεί για γλυκό. Είναι αυτό το μέγεθος. Πώς θα κοψείς. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω νεραντζάκι γλυκό το πράσινο. Του κουταλιού. Όχι, Μιχάλη, δεν είναι του κουταλιού. Ε, μπορούμε να το πιούμε με το κουτάλι του. Το. Έχει ειδικά πυρουνάκια για γλυκό. Ε, μάθαμε, ναι, λέμε του κουταλιού. Μπορεί να πιέσει με το κουτάλι να το φας του το. Ε, μπορείς. Έχουμε mm -hmm. τα διχαλωτά, τα μικρά που κάνουν για το γλυκό. Να. Θα το δείτε που θα το σερβίρουμε με τι, κουταλάκι θα το... Με τι πυρουνάκι θα το σερβίρω. Είναι από το προηγούμενο, ο Μιχάλη, να το δοκιμάσει. Ήδη Τώρα έχουμε μας... φάει, έχουμε Ακριβώς. φάει ωραιότατο, με ωραίο πράσινο χρώμα, σιγεία. Πιο μεγάλο τούτο, λίγο ναι. πιο μεγάλα και τρομιλάκια. Ε, γι' αυτό τώρα τα κάνω λίγο πιο μικρό τσίκα από τούτα. Γεύση. Από γεύση, μια χαρά, υπέροχο γλυκό. Τόσο να λαγώνω όσο πρέπει. Δεν είναι σκληρό. Μα δεν μπορεί να σκληρό μηχανή. Δεν, κόβεται με, το, κόβεται με το πιρούνι. Και πιρουνιάζεται. Πάμε. Mm. Άρα, εγώ θα συνεχίσω με το γλυκό μου, συνέχισε εσύ. Το νερό βράζει. Φίλε μου, πολύ ζεστή στην Κύπρο είναι μέσα Ιουλίου, αλλά έχουμε έναν καύσο να γκλαίο, να γκλαίο. Πώ το λέω, Πώ το λέω, λέω Πάντω είναι μεγάλη ζεστή, αλλά εμεί συνεχίζουμε. Παίρνει μέρε. Επομένω, Μιχάλη μου, θα δείχνω τα υλικά στάδιο-στάδιο. Είναι πολύ δοκιμασμένε. Δεν βάλω μια συνταγή μου να μην είμαι σίγουρη. Μάλιστα. Σε τούτη τη δοκίμασα την πολλέ φορέ και κατάληξα σε τούτη τη συνταγή. Με απέτρεπε. Το απορριπαντικό. Αλλά και. Ήθελα να το αποφύγει. Ήθελα να το φύγω. Έβρασα και χωρί να ξεφλουτίζει εύκολα. Και έτσι κατάληξα σε τούτη τη συνταγή. Αλλά τόσε φορέ ξεπλένεται που δεν μένει ίχνο απορριπαντικού. Πρώτα, φίλε μου, πρέπει να προμηθευτούμε και τρομιλάκια. Τούτα. Είναι από το χωριό, είναι μέσα Ιουλίου, πρέπει να είναι μικρά, να μην είναι σκληρά και όλα σχεδόν να είναι το ίδιο μέγεθος για να ψηθούν όμορφα. Και όμορφα, ωραία πράσινα, δεν τα ωραία, θέλουμε τούτο το εργαλείο. Για να αφαιράς... Τους σπόρους από μέσα, εγώ τα βρίσκω συνήθως στις, στις λαϊκές. Πώς θα να μας κάνει σήμερα. Εγώ θα κάνω 25. 25 κιτρομιλάκια. Κιτρομιλάκια. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, μόλις θα μαζέψουμε φρέσκα. Θα τα βράσω σε ζεστό νερό, θα βάλω μία κουταλιά, περίπου είναι 5 με 6 γραμμάρια. Η συγκεκριμένη σκόνη είναι δειξά που θα βάλω. Πρώτα έβαλα σίβα. Παλιέ νοικοκυρέ που τα έκανα μου έλεγαν ότι έβαλαμε σίβα. Εγώ δεν έχω, όπω άκουσα, γίνεται και με τον δειξάν και χρησιμοποίησα δειξάν. Θα βάλω νερό να κοκλάσει, θα ρίξω μέσα το δειξά μου μία κουταλιά. Να πάρει μια πράση και θα βάλω μέσα, μετά θα βάλω τα κυτρομιλάκια. Μέσα στο βραστό, ναι. Μέσα στο βραστό. Δεν θα τα βάλουμε από την αρχή, ναι. διότι δεν θα πάρουν καλό χρώμα. Τούτο είναι σημαντικό. Θα τα βάλουμε όταν κοχλάσει το νερό μα, όταν βάλουμε και το σκόνη μα μέσα. Μετά θα τα ρίξουμε και θα τα ανακατεύουμε. Θα δείτε τη διαδικασία. Και μένω έτσι πράσινα, ωραία. Ναι. Έναν άλλο που μου έχουν πει παλιάδε, όσε φορέ ένα τύχη να το ψήσει στο κυτρομιλάκι, να βάλει κάτι τσίγγενο μέσα. Τούτο είναι εν ένα παλιό. Τίδιο εργαλείο μου τα καθαρίζω. Ναι, εν τη μάμπα μου, ζωτή γιαγιά μου τούτο. Και εν να το βάλω μέσα να κοκλάζει μαζί με τα κυτρομιλάκια. Ε, τούτο είναι νεότερη έκδοση, εν το καινούριο που μπορεί να χρησιμοποιήσω εγώ για το καθάρισμα. Τα προηγούμενα που έκανα φίλε Μανταρίτε είναι ολοπράσινα ζωντανά. Πάμε λοιπόν να τα βράσουμε. Βάζει νερό, τι βρίσκει. Ε, να βάλουμε ένα αρκετό νερό. Για να τα καλύπτει. Έτυχε που είχα. Χωνή μεταλλικό που κάνω τα λουκάνικα mm -hmm. και έβαλα το τσίνο μέσα. Βασικά έλεγα ένα κομμάτι τσίνγκο κάτι ότι... Θέλεις ε, τόσο πολύ νερό ή... Ναι, να βάλουμε το νερό μας τούτο, να τα χωνή. Έβρασε Λίζα, την ώρα ε, να βάλεις τη ναι, σκόνη, τη σήματος. Τη σήματος παίρνει. Του δόν είναι ενδειξάν είπες. Ε, ενδειξάν που βάλα, πρώτα βάλα σήμα. Εντάξει. Δεν τα βάλετε που την αρχή είναι τα κυτρομυλάκια μέσα. 
Ναι. Όταν να βράσει το νερό, και μετά, μετά να μπει η σκόνη, να γίνει έτσι σαπουνιά. Να μπει κάτι μέσα έτσι σαν τσίγκο, μπορεί να βάλετε μια κουτάλα μεταλλική. Ναι. Οπότε τι παλιέ που είχαν στην πρώτα, οι φλαμαρίνε που έχουν οι γιαγιάδε μα, οι μανάδε μα, μπορούν να βρουν κάπου. Έχει πολλέ τώρα. Τώρα περιμένουμε να κοκλάσει. Δεν ξέρω να κάνει πολύ να φρόν να βγει έξω. Όχι, αφού εμπλησίματο του τη Μιχάλη του πλυντηρίου που είναι καμία φρόν. Θα τα ρίξω, ναι. Όλα μαζί. Ε, όλα μαζί. Όλα μαζί. Θα προσπαθήσω σιγά σιγά να τα ρίξω όλα, να σινερό να καλύφκονται. Θα βάλεις κάτι να τα πιέζει προς τα κάτω. Ναι. Προφούμε τα έτσι κάτω για να, να βράσουν όλα κανονικά, διότι ξέρεις δεν τα φκένουν που πάνω βλέπεις. Άμα χωλάσει εδώ και κοχλάσει, να χαμηλώσω τη φωτιά μου. Στα 16 λεπτά πήρε ένα να το δοκιμάσει και ξεφλουδίζεται. Ναι, τρίφερα τούτα. Φλουδίζεται με μαχαίρι. Με μαχαίρι, βγάλει ένα. Να τα αφήκουμε ένα λίγο. Ναι, ένα το αφήκουμε ακόμα λίγο όμω. Αφήκουμε ακόμα λίγο. Πόσα λεπτά έχουμε τώρα. Τώρα 17 λεπτά. Τώρα φίλε μου να μπορώ να το πιάσω ε, με το γάντι μου. Ε, ζεστό. Ε, μα δεν είναι ωραία που ξεφλουδίζει. Ναι, ε, δεν είναι ωραίο. Να μην τα βαριψίσουμε. Όμω εξαρτάται και πόσο. Φρέσκα, φρέσκα είναι. είναι, γι' αυτό λέμε να τα πιάνουμε έτσι φρέσκα. Άλιστα. Άρα ο χρόνο που θα βράσουν είναι σχετικό, εξαρτάται από το νεραντζάκι. Είναι που 15, 20, 20, 25. Εμένα τούτα Είμα βλέπω τώρα ακριβώ. Επειδή ήταν φρεσκοποτισμένοι, καλά ποτισμένοι, Μπράβο. τα νεραντζά, φαίνονται δροσυνεμένα. Ακριβώ. Έτσι δεν θέλουν τόσο πολύ βράσιμο. Αρχίζουμε που δάμε. Δάμε το πιο σκνηφό. Άμα καθαρίζει, ζαμέ σημαίνει καθαρίζει. Ακριβώ, δάμε. Να μην το πιω. Δηλαδή, το κάτω μέρο. Το κάτω μέρο που το κοτσανάκι. Άμα καθαρίζεται. Το μέρο του κοτσανάκι. Ακριβώ. Εμένα είναι πείρε μου, απλώ είναι ενδεικτικό. Άμα μπάρουν ένα και ξεφλουδίζεται έτσι όμορφα, είναι έτοιμο. Σβήνω με τη φωτιά. Έτσι, Τώρα, και... φίλε μου, θα, θα βγάζουμε λίγα-λίγα. Δεν θα τα αφήσω ακάλυπτα, διότι που τα να μείνουν που πάνω, αμέν έχουν. Τον το νερό είναι να κάνουν μια γκυλίδα μαύρη. Πρέπει να πιεσμένα. Όσο, όσο βιτρομιλάκι είναι πάνω από το νερό. Ακριβώ αλλιώνεται το χρώμα του. Μαυρίζει. Μαυρίζει και εξυφλουδίζεται με εύκολα. Μαυρίζει. Έτσι θα βγάλω λίγα λίγα. Με το και κουτάλι σου. Με το κουτάλι θα τα αφήσω τα άλλα μέσα έτσι πιεσμένα κάτω και θα τα ξυφλουδίσω. Και θα τα ρίχνω. Έχω τον κάδο, τον, κάδον, τον μεταλλικό. Έτσι όπω τα βάλει η μάμα μου και η γιαγιά μου, θέλω να τα συνεχίζω. Γιατί πιστεύω ότι βοηθά να γίνει ένα πιο πράσινο, ωραίο λοιπόν. Εδώ βγάλουμε λίγα λίγα για να μπορέσουμε να τα ξυφλουδίσουμε. Δεν θα τα βγάλω όλα. Δύο, δύο, τρία, τρία. Τρία, τρία να τα ξυφλουδίζω, να πάρω το γάντι μου. Και να κάνω τη δουλειά είναι μου. Ζεστά. Είναι ζεστά. Αν μείνει και κάτι, φίλε μου, και καθαριστεί τόσο καλά, επειδή θα μουλιάζουν στο νερό για τρει μέρε, αφαιρείται πάλι. Με να χωθείτε. Θα του αλλάζουμε το νερό καθημερινά. Καθημερινά, τρει ε... με τέσσερι φορέ. Όταν δω ότι. Άλλαξε ε... χρώμα το νερό. Επρασίνησε, αλλάσουμε τα. Βοηθούμε τα έτσι να ξυπικρίσουν. Και τώρα έχω κρύο νερό. Και ρίχνω τα μέσα. Το καθαρισμένο πάει μέσα. Ακριβώ. Και συνεχίζει να αρχίζει... Μετά θα αφαιρέσουμε τα κουκούτσα. Τα κουκούτσα. Και ήδη από τώρα αρχίζει η διαδικασία να ξυπικρίζουν κιόλα. Ναι, 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 ωραία. Μάλιστα. Βγάζει δύο. Τα έχω πιεσμένα κάτω. Αν μείνουν από πάνω, θα κάνουν κοιλίδα μαύρη. Ναι, θα πιέζουμε. Θα πιέζουμε και θα δίνουμε τα μέχρι να κρυώσουν λίγο. Για να πιάτο, να βάλουμε από πάνω ή κάτι. Ακριβώ. Να, να κάνουμε τη δουλειά μα. Ωραία, παίρνει τώρα έναν. Αρχίζει από το κάτω μέρο να το ξεφλουδίζει. Ναι, ε, δα, δα, απέναντι ναι. από το κοτσάκι. Ακριβώ. Α, την ζούμε που ξεφλουδίσαμε την προηγούμενη φορά. Το τον ζούμε πίσω μα πάλι. Είναι το πρώτο. Επομένω, ναι, φίλε και φίλοι μου, ο χρόνο βρασίματο εξαρτάται. Που το πόσο τρυφερά είναι τα νεράντια σα. Ναι, και έτσι θα παίρνουμε στα 15 λεπτά, στα 20 λεπτά. Όταν δούμε... στα... Να τα δοκιμάζουμε. Μόλι δούμε ότι ξεφλουδίζουν, παίρνουμε τη φλόγα. Και ρίχνουμε. Αυτό είναι το, το δύσκολο κομμάτι του γλυκού. Ακριβώ τούτο είναι μόνο. Που τα μέτσε εδώ είναι ξυπίκρισμα. Άρα η φασαρία είναι να κάτσει τώρα να τα ξεφλουδίσει. Οκ, okay, να κάτσουμε. Να τα δείτε ύστερα από να αφαιρέσω τα σπόρια. Τώρα που είναι βραστά, ε, δύσκολο να βγάλω τα σπόρια. Τώρα που θα κρυώσουν, ή θα βγάλω μέσα στο κρυό. Και τούτο σημαντικό, φίλε μου, μην τώρα από να τα ξεφλουδίζετε έτσι να αρχίσετε να τα καθαρίζετε. Όχι. Έχω τα πολύ δοκιμασμένα, φίλε μου, ειλικρινά. 
και θέλω να σας λαλώ την κάθε, να σας λέω την κάθε λεπτομέρεια ώστε να έχετε επιτυχία. Θα τα παρυψήσουμε, διότι θα τα ψήσουμε και στο τέλος. Μέσα στο σιρόπι. Μέσα στο σιρόπι, αλλά και πριν το σιρόπι, Μιχάλη, ε, πάλι ξαναβάζω τα σε ζεστό νερό. Τώρα θα τα δούμε. Ε, να τα δούμε στη διαδικασία. Επομένως, αγαπημένοι μου φίλοι εναγώγης τραφίλες, Α, να το βλέπετε το βίντεο μου από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν ξέρεις σε ποιο σημείο θα πεις κάτι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Οπότε αν αυτόν σου ξεφύγει μπορεί να αποτύχεις. Άχεις την αποτυχία ε, και το μαχαιράκι μας συντείνει. Είναι αυτό με δοντάκι. Με, λίγα, με λίγο δοντάκι, όχι να φάω το κυτρόμυλο μου. Εμεί το λέμε κυτρόμυλα στην Κύπρο. Φουσκώσαν κιόλας είδες τα. Το σάις ναι, που τα κόψαμε ήταν πάρα πολύ καλό. Φίλοι και φίλες, με αυτό το μαχαίρι που τα δοντάκια του είναι πάρα πολύ μικρά, πιστεύω ότι γίνεται καλύτερη δουλειά. Καθαρίζουν πολύ πιο εύκολα. Και δουλειά ο Μιχάλης. Είπα να βοηθήσω λίγο, ναι, ζήτησε μου η Λίζα να βοηθήσουμε. Α, τι είναι εντάξει μια χαρά. Εύκολα. Άμα αγκριώσουν σφίγγου, όσον είναι ζεστά, είναι μαλακά. Εξεπλύνα τα μέσα σε τρυπητό και τώρα... Προχωρούμε στο δεύτερο στάδιο που ναι. είναι να αφαιρέσουμε τα σπόρια. Που το κοτσανάκι. Δηλαδή που το κοτσανάκι έτσι Ναι, ναι, το, το αποκάλυψα. Α, από το κοτσανάκι λοιπόν. Ναι, έτω. Άρα βάζει το εργαλείο από το κοτσανάκι και αφαιρά τα σπόρια. Τα σπόρια έτω. που είναι στο εσωτερικό. Δεν το ανοίγουμε μεγάλη τρίπουλα. Ανομορφό. Αναπόφευκτα όμω μια τρίπουλα θα γίνει. Έτσι, τούτη. τούτη. Έτσι να εισχωρήσει και πιο εύκολα το σιρόπι μέσα. Είναι και τρυφερά. Τον ναι. παλιό καιρό που είχα συνδούν τα εργαλεία. Έλεγαν ότι έβαλα σε έναν καρφί που είχε κεφάλι μεγάλο και βάλαν το μέσα ναι. και στριφογυρίζαν το για να τα καθαρίσουν. Εγώ δεν έκανα ποτέ με το καρφί. καρφί. Μεγάλη ο καρφί που να έχει κεφάλι. κεφάλι. Ε, πάντα είχαμε Τούτον το ειδικό εργαλείο. Το ειδικό. Ήδη έχω αυτό τη γιαγιά μου. Καθαρίζομαι τα έτσι να φύγουν όλα από μέσα να είναι καθαρό, αλλά προσέχομαι να μην ανοίγουν και μεγάλη. Να μην ούτε από την άλλη πλευρά. Όχι, έμπαιρνα από την άλλη. Δεν θέλει να τριβήσει oh, από την άλλη πλευρά. Πρώτος να καθαριστεί το εσωτερικό. Και ε, πάλι πηγαίνουν σε, σε κρύο, κρύο νερό. νερό. Ναι. Να συνεχίζει η διαδικασία του ξεπικρίσματος. Άρα ταυτόχρονα λοιπόν προχωράει και το ξεπικρίσμα. Βέβαια. Η Λίζα θέλει την νερατζάν και για τη ζαλατίνα, την πηχτίν όπως λέμε. Βέβαια, για τη λουβάνα. Και για τις αυγολέμονες, τις σούπες. Ακριβώς. Χρησιμοποιείται. Και για τη σούπα την αυγολέμονη. Πάρα πολλά χρησιμο δέντρο. Εγώ όπου πάω θέλω να έχω μια νερατζά. Αυτό που μια λεμονιά. Ακριβώς. Δηλαδή η λεμονιά και η νερατζά είναι απαραίτητη. Ε, βέβαια. Τα έχει καθαρίσει και εσωτερικά όλα. Ναι. Και αν μα ξέφυγε λίγο η φλούδα, τη φέρνουμε τώρα. Ναι. Έναν ένα. Το ελέγχει. Αν θέλει ακόμα λίγο καθάρισμα η φλούδα, την αφαιρεί. Θα τα ξεπλύνω και θα τα βάλω στον κάδο του τον το ξενεκεδέκι. Έχουν καθαριστεί όλα εξωτερικά και εσωτερικά. Και πάνε τώρα σε κρύο νερό να μουλιάζουν για να αποβάλουν την πικράδα τους. Τα δύσκολα στάδια έχουν τελειώσει. Από εδώ και πέρα για την Ελίζα είναι παιχνίδι. Παρόλο που είμαστε στη δεύτερη προς τρίτη ημέρα, το νερό έχει πάρει χρώμα, θα το αλλάξουμε. Το έχουμε αλλάξει δυο φορές. Έλα Ελίζα να το αλλάξει. Ενώσουμε το Μιχάλη, συμπικρίση. Μέχρι τις τρεις ημέρες θα ξεπικρίσει. Θα να μπορέσω να κάνω το γλυκό. Ε, το Μιχάλη, ε, το χρώμα του. Εξεθόριασε το χρώμα, βλέπεις το Μιχάλη, αλλά μετά από να μπει ζάχαρη θα ξαναφέρει το χρώμα του. Βάλουμε σε ένα πιάτο για να μένουν κάτω και συνεχίζουμε. Δεύτερη ημέρα, αλλάσσουμε το όποτε το δούμε και κετρινήσει, πρασινήσει. Δυο, τρεις φορές την ημέρα. Και παραπάνω να είναι, είναι πρόβλημα. Ναι. Μιχάλη μου, έχουν περάσει τρεις ημέρες, το ξέπλυνα πολύ καλά. Να δούμε ότι το νερό... Δεν χρωματίζεται. Εσυτά το νερό. Ακριβώ. Ενώ όσο χρωματίζεται, το αλλάζει. Αλλάζουμε, μπορεί να τα αλλάξουμε. Κάθε φορά που το αλλάζει. Τρίβω το έτσι λίγο εξωτερικά για να φύγει. Απαλά με το χέρι. Απαλά με το χέρι, δεν θα τα λιώσουμε. Ε, μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι παραπάνω, διότι είναι τρυφερά και θα αρχίσουν να κάνουν σαν γλίτσα. Θα χαλάσουν. Εξαρτάται πόσο τρυφερά είναι τα κυτρομιλάκια. Εγώ πάντω τρει ημέρε τα αφήνω. Ε, τούτα είδε ότι δεν σηκώνουν άλλο. Και τώρα πώ προχωρούμε. Ε, ε, να το βάλω τσιγκατσα. Μου. 
ε, να βάλω και τούν το χωνάκι, το μεταλλικό για το χρώμα όπω έχω πει και προηγουμένω. Τώρα θα το βάλω, μόλι έχω κλάσει δύο λεπτά, θα το ξεπλύνω και θα το ξαναβάλω στη φωτιά μου με νερό για τη δεύτερη φορά που θα βράσει, να ψυχεί. Επιπλέον μέσα στο νερό. Για ξυπικρισμά να το βάλω. Και ανάβουμε τη φλόγα. Α δεσταθεί το νερό και όταν κοχλάσει το νερό θα συνεχίσουν να βράζουν για δύο λεπτά. Δύο λεπτά περίπου. Να πάρει ένα χόγλο, όπω ναι. λέμε. Από τώρα δύο λεπτά ακόμα. Ναι, ναι, δύο λεπτά. Ένα, ένα δύο λεπτά. Απλώ για να φύγει τσάλι πικράδα. Ένα δύο λεπτούτσια. Θα το ρίξω στο σουρωτήρι μου. Σε πλένω τα να φύγει η πικράδα. Σε πάση. Να ψηθούν τώρα. Τώρα να πει νέο νερό. Βέβαια. Σε τούτο. Και ξανά σε φωτιά. Ναι. Ένα λεπτό νερό. Τώρα δεν πέφτει που τη βελώνει. Έπεφτει που τη βελώνει. Βλέπεις το. Ναι. Ωραία, πέφτει που τη βελώνει. Τώρα μπορεί θέλει... να ψηθεί. Ναι, ε, θέλει πολύ νερό. Τώρα στο βράσιμο μπορεί ναι, να κάνει. Ακριβώς. Θα το δούμε, εντάξει. Θα το δούμε, θα πιάσουμε ένα να δοκιμάσουμε, να δούμε ότι άμα είναι μαλακό, είναι έτοιμο να ξεπληθεί καλά. Βέβαια, να ξεπληθεί καλά. Και να προχωρήσουμε να με τη ζάχαρη. Ανάψαμε πάλι τη φωτιά. Και τώρα. Να το ε... περιμένουμε να βράσει το ράζι να ψηθεί. Δεν παίρνει πολύ ώρα. Το χλάζει το νερό μα. Έχει τρία λεπτά. Δεν και θέλει πολύ ώρα. Ψήνεται γρήγορα διότι είναι και προβρασμένο. Ευράσαμε το και με τη φλούδα. Για να το ξεφλουδίσουμε. Ναι. Ήταν ναι. και το βράσιμο τζίνο. Εν και τα δύο λεπτά τα προηγούμενα που το αφήσαμε. Ναι. Και τώρα. Και οι χρόνοι φίλοι και φίλε είναι ναι. σχετικοί. Εξαρτάται από το πόσο τρυφερό είναι το κυτρομυλάκι. Δεν είναι ωραίο χρώμα που φέρνει. Ωραία ποτισμένα τα δέντρα, θα είναι και πιο τρυφερά τα κυτρόμυλα. Βέβαια. Μιχάλη που μουλιάζει μέσα στο νερό, ξεθοριάζει το χρώμα του. Αλλά σιγά σιγά ξαναφέρνει το. Θα πάρει ένα και θα το δοκιμάσει με το μεγάλο βελόνι. Αν πέφτει την ώρα. Να δούμε ένα. Δεν θέλει πολύ ώρα. Ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο. Τα 10 λεπτά περίπου. Είπαμε, οι χρόνοι όμω είναι σχετικοί. Ακριβώς. Βλέπουμε τα αποτελέσματα και ενεργούμε. Καλύτερα από την ίδια και τρομική ανακοπή. Είναι τούτο σημαντικό και ναι, το μέγεθο. Ναι, ναι, ναι. Όλα τα νεράντια να είναι από το ίδιο δέντρο είναι καλύτερα. Και καλύτερα να έχουν το ίδιο μέγεθο. Όσο γίνεται το ίδιο μέγεθο. Να δοκιμάσουμε πάλι. Οι ιδέε που φέρνουν το χρώμα του το πράσινο. Ναι, από το σημαντικό του το πελώνι. Θέλει ακόμα. Θέλει ακόμα. Ναι. Κάθε φορά φίλε μου που το κάνω, Ή... κάτω από τα 5 λεπτά έμεινε σκι, αλλά. Είναι μπορεί... από τα 5 μέχρι 10 λεπτά. 10, μπορεί να πάρει και 11. Μάλιστα. Και 12, όχι με. Άρα εξαρτάται από τον εραντσάκι, φίλε και φίλοι, η χρόνη ψησίματο. Ο ηρέτη, ωραίο χρώμα, είναι πήρε πράσινο, δε. Mm -hmm. Δε, δε, δε. Δεν το χρώμα δεν το χρώμα. Μα και τι ωραίο χρώμα, δε, δε. Βέβαια, που μου επανήρθε το χρώμα. Τι κάνεις τώρα, Λίζα. Το δοκιμάζω ένα μαλακό. Η Λίζα έκοψε ένα κομματάκι και το τρώει να δει αν έχει μαλακώσει. Είναι μια χαρά, Μιχαλή μου. Θα το βρίσεις. Ναι, στα πόσα λεπτά να δούμε. 9 λεπτά. λεπτά. Άρα σήμερα, αυτή τη φορά, στα 9 λεπτά βράσιμο σβήνεις τη φλόγα. 9 με 10 λεπτά. Και τώρα Έχει πάλι. Έχει πολύ ώρα. Αμέσως σου ρώμαν τώρα. Βεβαίως. Έτσι πιστεύεις, λόγω αυτού. Ναι, βέβαια, αφού παλιά μου ελέγχουν το. Διαφορετικά θα πάρει άλλο χρώμα. Τώρα το ξεπλένουμε, το ξεπλένουμε πολύ καλά. Με τρίο νερό, αρκετό τρίο νερό. Το ξεπλίνα πάρα πολύ καλά. Μπαίνει στην κατσαρόλα μου. Έλει από κάμνο με κοσπέντες. Οπότε τώρα θα δούμε πόσο καλάχαρη θα βάλεις. Θα βάλω ανάμιση. Κιλό ζάχαρη. ζάχαρη. Άρα πάει το πρώτο κιλό ζάχαρη. Έβαλαμε ένα κιλό. Και ακόμα μισό, μισό κιλό. Ναι. Ένα μισή κιλό ζάχαρη λοιπόν. Θα το σκεπάσει καλά. Έτσι. Και θέλω και και τρία, ποτ... τρία ποτήρια νερό. Άρα θα βάλεις και τρία ποτήρια νερό. 600 ml νερό. Ναι. Προσθέτεις και τρία ποτήρια 600 ml νερό. Κλείναμε ναι. εδώ. Καλά. Και θα το αφήσω, τώρα είναι πρωί φίλε μου, θα το αφήσω μέχρι το απόγευμα να κατεβάσει το δικό του νερό. 
και μετά θα κάνουμε το πρώτο δέσιμο. Στι 4, 5, 6 ώρε θα το αφήσουμε. Εγώ τώρα είναι 10 το πρωί, θα το αφήσω μέχρι το απόγευμα. Και θα αρχίσουμε το δέσιμο. Δεν τι ωραίο χρώμα, πε μου, δεν τι ωραίο χρώμα είναι πήρε. Mm. Και πόνο να δέσει, να πάρει το κανονικό του χρώμα. Εγώ κάποιε φορέ έρχομαι και το ανακατεύω. Από εδώ και πέρα δεν βαζούμε εκείνο το γαλβανιζέ αντικείμενο Όχι. μέσα. Εγώ χρησιμοποιώ εκείνο το γαλβανιζέ, Μιχάλη μου. Όσε ναι. φορέ θα χρειαστεί να το βράσω. Άρα, όταν το βράζει με νερό, ναι, μόνο. Ακριβώ. Να κάτεψε λίγο τη ζάχαρη. Απαλά. Ναι. Απαλά τη ζάχαρη και να το αφήσω. Μέχρι το απόγευμα. Μέχρι το απόγευμα. Θα κατεβάσει τι θα κατεβάσει η γρά και θα κάνουμε το πρώτο δέσιμο σήμερα. Και αύριο θα κάνουμε το άλλο δέσιμο. Φίλε και φίλοι μα, συνεχίζουμε το γλυκάκι μα. Ε, μεταφέραμε το στο χωριό. Ήρθαμε εμεί στο χωριό να φέραμε το ζωτούτο. Διότι πρέπει να το τελειώσουμε. Ε, ε πού θα πάνω που το πιάσαμε. Ναι, πού το χωράφι μα. Που μας. το περιβόλει και ξαναστρέφεται στη βάση του. Έτσι λιώνεται η ζαχαρίτσα. Το έχω ανάψει τώρα. Με το βράσι μα θα λιώσει. Θα λιώσει. Εδώ ήδη την νιώθω από κάτω. Είναι το ωραίο χρωματάκι, Μιχαήλ, ναι, ναι, ναι. το όμορφο. Είναι ένα ανοιχτό χρωμό. Ναι, ωραίο ζωντανό πράσινο. Προχωρούμε λοιπόν. Το πρώτο δέσιμο. Ναι. Όταν έχω χλάσει, θα το αφήσω 5 λεπτά και θα το σβήσω. Και θα συνεχίσω αύριο. Το αφήνω να τραβήξει το κεντρομιλάκι μου σιρόπι. το σιρόπι και αύριο θα το τελειώσουμε. Το σιρόπι μα άρχισε να αποχλάζει. Από αυτή τη στιγμή θα συνεχίσουμε να το βράζουμε για ακόμα 5 λεπτά. 5-6 λεπτά ήταν εντάξει. Το Α. αφρό το μαζεύουμε. Αφαιρούμε τον αφρό. Έπιασε ώρα, ναι, ναι. Ναι. Όταν κάνουν αφρό τα γλυκά, τον αφαιρούμε. Άρα, γλυκά και μου. Ζητήσα μου το πολλέ κοπέλε. Ένα από πέρσι που μα το ζητούσαν. Έκα μάλλα γλυκά, είχα το καρπούζι πέρσι. Είχα το μεταξύ του καρπούζου, η μαρμελάδα είναι πολύ ωραία. Και το γλυκό, και η μαρμελάδα του καρπούζου. Εξαιρετική. Εξαιρετική. Και προ το τέλο των καρπούζων, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο, είναι τα πιο κασόφυλλα καρπούζα. Έχουν περάσει τα 5 λεπτά, Λίζα. Ωραία, να το ζήσουμε. Να το ζήσουμε αύριο. Βέβαια, να το φύγω την αιστεία του, να το αφήσω στην αιστεία του, γιατί συνεχίζει να βράζει η αιστεία του. Η ώρα η καλή και η ευλογημένη. Άρα, φιλαράκια μου, τελευταία μέρα τελειώνει το κίτρο μιλάκι. Πάμε, Μιχαλή. Η επόμενη μέρα, λοιπόν. Η επόμενη. Να δέσουμε οριστικά. Μάνα, Μιχαλή, δε τη χρώμα, ναι, ναι. ειλικρινά, πράσινο. Ναι. Ωραίο πράσινο χρώμα. Μάλιστα. Τούτον ήθελα να πετύχω και στο προηγούμενο και σε τούτον, τούτον το πράσινο χρώμα. Και το... πιστεύει ότι είναι από τη γαλβανιζέλα Μαρίνα που είσαι μέσα. Ακριβώ. Διότι έκαμα, έτυχε που έκαμα, χωρί να βάλω τσίνο το χωνί, το μεταλλικό. Και δεν ήταν έτσι πράσινο, ήταν πιο κυτρίνο πό. Εν τζεχάνι που τη γεύση του. Και πάμε για δεσίμο. Yeah. Και το λεμονάκι μα, πιο κουταλιέ δαμέ για το τέλο. Yeah. Ανάβουμε την αιστεία μα. Το περιμένουμε. Να κοκλάσει, να δέσει, να γίνει το σιρόπι μα παχύρευστο. Αν δεν δέσει ικανοποιητικά. Γι' αυτό Μιχάλη δεν θέλω να σερβίρονται ζεστά. Δεν να... θέλει να μπαίνουν στα βάζα ζεστά. Ναι. Θέλει να κρυώνουν. Α, ακριβώς για να, να δω... βλέπεις ξανά το σιρόπι γκρίο. Πόσο έδεσε. Αν έδεσε γενναίου λόγο, να μας χαλάσει, να μας ξυνήσει, να έχει πρόβλημα το γλυκό μας. Mm -hmm. Οπότε, Αλλά ούτε και να βάλει δέση. Οπότε αν δεν έδεσε δεν που κάνουμε. Θα το ξαναβάλουν ακόμα λίγο πάνω, προσεκτικέ βέβαια. Να νιώσουν ότι ε, ε, Μιχάλη ο Άρα να βράσει ακόμα ένα-δυο λεπτά. Ακριβώς. Αν βαριδέσει, αν, το, αν πιστέψουμε ότι βαριδέσει, είναι να μπουκαμνούμε. Πρέπει να το βάλουν σε σιγανή φωτιά και ναι. να του βάλουν λίγο νερό. Μπορεί να θέλει και μισό ποτήρι, ένα ποτήρι να εξαρτάται από το γλυκό, με σε σιγανή φωτιά. Τούτη ποσότητα. Ακριβώς, να το ξεαραιώσουσει. Και στο τέλο πάλι να βάλουν λεμόνι. Και να το τελειώσει πάλι με λεμόνι. λεμόνι. Με δύο-τρει κουταλιέ λεμόνι. Βέβαια, Μιχαλή. Mm -hmm. Μπορεί yeah. να το δούσει από την αρχή μέχρι το τέλο και να δούσει πώ που το αλλάσσουμε τα νερά ξεθοριάζει yeah. μέσα στη λεκάνη τη μεταλλική. Αλλά όταν ξαναβράσει, ξαναεπαναφέρει το χρώμα του. Με ένα κόθουσι που ε, να το ξεπλένουν που ξανεί. Αν δουν το βίντεο από την αρχή μέχρι το τέλο, θα, θα δουν, δουν πώ και... είναι στο κάθε στάδιο. Ακριβώ. Πούλα, Μιχαλή, έχουν. Μικρά μυστικάκια που εντζίνα που φέρνουν την επιτυχία. Κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες. Ναι. Ο άντες παραβλέψεις, έφτασες το αποτελέσμα που θέλεις. 
Από τώρα θα αρχίσει να μετρά ο χρόνος και θα σας πούμε σε πόσα λεπτά έχει δέσει το σιρόπι μας. Όμως, όπως λέμε πάντα, οι χρόνοι είναι απλά ενδεικτικοί. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εξαρτάται από την ποσότητα και την ένταση της φλόγας. Καθαρίζω με τον αφρό, ότι έχει. Mm -hmm. Ότι έμεινε. Που μα θέλει. Έχουν περάσει έξι λεπτά. Πλησιάζουμε. Πλησιάζουμε. Και ακόμα λίγο. Άμα είναι μένω, σωστά ή καλά, διαλύζει και το γλυκό μα. Όπω το παίρνει κομμένο. Ναι, ναι. Παίρνει Φέρνει ωραία και αυτό. Μπράβο. Πάντα λέω το δουν το πράγμα. Συμβαίνει σε όλα τα μικρά. Και στο καριδάκι, και στο καρότο. Και απέφτουν αργά. Είναι προ το τέλο. Να μην απλώνει τα γόνα στο ναι, πιατάκι. Θέλει όμω ακόμα λίγο. Ο συνήθω δύο φορέ πρέπει να το δέσει. Αλλά. Δεν απαγορεύεται αν δεν έδεσε. Θα το βράσουμε και τρίτη φορά. Πρέπει να το ξαναβράσουμε. Ναι, στο ένα-δύο λεπτά. Ακριβώ. Θα το δούμε να πάει και εγώ θέλω. Θέλει ακόμα λίγο λάκι. Είμαστε στα δέκα λεπτά. Εντάξει, ακόμα μερικά δευτερόλεπτα. Ναι, θέλω να το σβήσουμε. Να βάλουμε το λεμονάκι του. Παίρνει και το λεμόνι, φίλε μου. Το Θεό βοηθό. Θα το απολαύσουμε με υγεία. Θα κρεφτούν αργά. Έτσι. Και αν πιστεύω. Ναι. Το σφίσεις. Το σφίσω. Να το σφίσεις το ζωάς το ζωάς. Που η ελληνική αστία που συνεχίζει. Σφίσαμε λοιπόν τη φλόγα. Έχει 10 λεπτά. 10 που βράζει έτσι, που χλάζει έτσι. Μια χαρά. Που να κρυώσει ένα πιο παχυρευτό το σιρόπι. Αυτό είναι. Πάμε. Και θα το περιμένει να κρυώσει να για να μπει, να μπει στο, βάζο στο αποστηρωμένο βάζο. Ναι. Εγώ βάλω τρίτο στο ψυγείο, αλλά και να μην μπει στο ψυγείο, αν το αποθηκεύσω σε ένα δροσερό και σκοτεινό μέρο, διατηρείται μια χαρά. Για χρόνια. για χρόνια. Δώστε like στο βίντεο για να το έχετε, κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας αν δεν το κάνατε ήδη και να είστε καλά. καλά. Με υγεία είναι στα επόμενα βίντεο μας. Και ωραία, yeah. καλό καλοκαίρι να τα απολαύσουμε με τους φίλους μας, με τα παιδιά μας. Yeah. Πάμε μέτρον άριστον όμως. Θερμές ευχές σε όλους.